Sasa ndio mshike mshike umeanza rasmi. Timu ya Azam FC ipo tayari kwa mchezo wake wa kesho ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya wenyeji wa hamiaji Singida United ndani ya uwanja wa Jamhuri mjini Dodoma. Taarifa zaidi na Allen Silvery kutoka Dodoma. Mwezi wa mwisho katika uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma na tunaongea na wewe ndio kwa mazoezi kikubwa kwanza ni mwalimu kuweza kuona aina ya uwanja ambao tutatumia ni uwanja ambao hauna matunzo kwa kifupi ni uwanja ambao nyasi zake zimkauka ziko kavu kwa hiyo inaonekana kama tunacheza kwenye udongo tu kutokana na zile nyasi kwamba kutokana na matunzo kwa hiyo mwalimu anafahamu kwamba kutokana na aina ya uwanja ambao tumeukuta hapa Dodoma tutacheza katika misingi hipi na tutacheza katika aina gani ya mchezo lakini uwezi ukauza silaha azalani mwalimu tayari kisha kuona uwanja lakini tumeweza kupata maandalizi ya kutosha kutokana na mchezo huu tuna majeruhi tuna majeruhi kwa maana ya mchezaji Steve King Steve King yeye amepata tatizo la mgongo jana tulikwenda mazoezini katika uwanja wa Udom uh, na uwanja nao ni mkavu kama ule ambao tutatumia kesho kwa hiyo kaanguka kapata tatizo kwenye mgongo kwa hiyo ndio majeruhi pekee ambayo hatutoweza kumtumia katika mchezo wa kesho kwa wachezaji ambao wamekuja hapa Dodoma. Kwa hiyo tuko vizuri na tuko tayari kwa mchezo huo. Tunawaambia tusingida kwamba sisi tumekuja nyumbani kuchukua point tatu na baada ya point tatu hizo tunageuza tunaonda kazetu. Wakati hayo yakendea Dodoma, mabingwa tetezi Yanga Sports Club wanataka kuendeleza wimbi la ushindi katika michuano ligi kuu ya Vodacom dhidi ya mtibwa Shuga ya Morogoro mchezo ambao utachezwa katika uwanja huu mjini Dar es Salaam. Yanga watakaribisha mabingwa zamani wa ligi kuu katika uwanja huo kuelekea na katika kuelekea mchezo huo kocha msaidizi wa timu hiyo ya Jangwani Shadrack Nsajigo amesema wachezaji wake wapo tayari kwa kabili mtibwa sukari. Wako tumejiandaa vizuri kwa mchezo wa kesho tunajua mchezo wa kesho utakuwa ni mgumu mtibwa ni, ni timu nzuri lakini sisi kama mabingwa tetezi e, tunahitaji kama tunahitaji kutetea ubingwa wetu lazima kila mechi tupate ushindi kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kesho kupata ushindi na wachezaji wetu wachezaji wetu wako vizuri wako katika hali nzuri na mazoezi yalikuwa mazuri tunashukuru Mungu kwa hiyo tunaomba kesho tu Mungu asaidie awamshe vizuri vijana wetu wana afya njema twende tukaipigania tuka timu yetu tupate ushindi na point tatu. Kwa upande wake mkuu idara ya habari mawasiliano ya Yanga Dismas Teni amesema klabu yao ipo kwenye maandalizi ya awali ya ukarabati wa uwanja wao wa mazoezi Kaunda uliopo Jangwani mjini Dar es Salaam. Tumeanza taratibu za awali za ujenzi wa uwanja wetu ama kurekebisha uwanja wetu. Kwa sababu tunahitaji kuwa na sehemu nzuri tulivu kwa ajili ya kufanyia mazoezi kwa taratibu za mwanzo zimekwishaanza kwa wale ambao wanapata nafasi ya kupita hapa makao makuu wanaona vifusi vinamwagwa kwa maelekezo mazuri kabisa ya wataalamu wa ujenzi lengo ni kusha kwamba kila kitu kinakaa sawa ili baada ya muda tuweze kukamilisha zoezi la sisi kuwa na sehemu ya kufanyia mazoezi kwa maana ya uwanja haya wale kwa nasubiri na jangwani yanaenda taratibu Mbali na mechi hizo mbili ambazo tumezungumzia hapo juu uh, Yanga pamoja na Azam ambao watakuwa katika mechi zao uh, timu ya Ndanda wao kesho kesho watawakaribisha uh, katika uwanja wa Nangonda sijaona uh, Ndanda watakaribisha Lipuli ya Iringa lakini vile vile uh, Mwaduyu watakaribisha Mbeya City katika uwanja uh, wa Mwadui uh, Complex. Mechi nyingine ni kati ambao FC dhidi ya Tanzania Prison na ndani ya uwanja Sem Kirumba Mwanza, Rubu Shooting na Njo Mbe Mji uwanja wa Batini Mlandizi mkoani Pwani wakati Jumapili uh, Simba watakuwa wageni wa Stan United uwanja wa Sisi Mkambarage kule Shinyanga. Tukiachana na hayo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo imefikia makubaliano na watu wa Jamhuri wa China kufanya ukarabati uwanja wa taifa uliopotemeke Dar es Salaam. Zoezi hilo ambalo litagharimu kiasi cha shilingi bilioni sita linatarajiwa kuanza pale litakapoanza. Marsudi yenye anatupa taarifa zaidi. Akizungumza baada ya kutia saini makubaliano hayo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. James 
amesema kwamba ukarabati huo utafanya uwanja wa taifa urudi kwenye hadhi yake awali wanaendelea kutusaidia kufanya ukarabati na kuongeza vifaa vya kisasa zaidi kwenye uwanja wetu wa taifa nitakumbuka uwanja huu walitusaidia pia kujenga huu na wenye ni msaada sio mkopo ni msaada ku na wanawataleta watu wao kwa ajili ya ku na kuongezea pia teknolojia kisasa zaidi kwenye uwanja huo kwa sisi kwetu tunasema E, ni msaada ambao ni wa muhimu sana kwa sababu ukiujenga uwanja kuanzia hapo kila mwaka utahitaji utenge hela kwa ajili ya ku, ku maintain matengenezo madogo madogo na ku upgrade labda kwenye features ambazo na, na teknolojia ya kisasa zaidi kwa upande wake kaimu balozi wa China nchini Gu Haudong amesema wameamua kutoa msaada huo kwa kuwa uwanja huo unatumika kwenye matukio makubwa ya kimichezo na kijamii. It was the largest stadium uh, by then in Africa. So to, to make sure ni uwanja mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo kwa kuhakikisha unatumika vyema, serikali ya China imeingia makubaliano kuuboresha. Kwa vijana, uwanja ni kitu muhimu kwa michezo na matukio mengine makubwa. Maintaining the stadium in good conditions because you know for the young people stadium is very important that's that's the venue for them ikumbukwe ujenzo wa uwanja wa taifa ulikamilika mwaka 2007 na sasa ikiwa ni miaka kumi baadaye upo kwenye mchakato kufanyia ukarabati ili urejee katika muonekano wake mzuri masudi lihenye azam sports dar es salaam chukwen sana masudi lihenye Jumla ya wachezaji 50 wametuliwa kujiunga na kikosi cha awali cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 watakoingia kambini ya Oktoba moja mwaka huu kujiandaa na michezo ya kufuzu kwa finali za kombe la mataifa Afrika kwa vijana wa umri chini ya miaka 20 ambazo finali zake zitafanyika nchini Nyanja mwaka 2019. Taarifa zaidi na Mohamed Mohamed. Sidizi wa timu hiyo Oscar Mirambo amesema kwamba wachezaji hao watachujwa harikubaki 25 ambacho ndio wataunda kikosi cha timu hiyo. Kama wote tunavyofahamu kwamba um, mwakani mapema kuanzia mwezi wa nne tutaanza kuwa kwenye mchakato wa kufuzu kwenda kwenye finali za under 20 afu ni mwaka 2019 ambazo zitafanyika Niger. Sasa tumeona ni vema tukaanza mapema kwa maana ya kuandaa timu lakini pia na kuwa na timu yenyewe ili tuendelee kufanya maandalizi kwa kucheza mechi za kirafiki na baadaye kwenda kwenye qualification. Mirambo anayefanya kazi chini ya kocha mkuu Denmark Kim Posen ametaja njia zilizotumika kuwapata wachezaji hao. Kambi hii inajumuisha vijana wote waliokuwepo kwenye Serengeti Boys iliyoenda kwenye mashindano ya Gabon lakini pia na vijana wengine ambao tuliwa scout makajana kwenye mashindano ya under 20 yaliyofanyika um, kwenye vituo viwili Dar es na Bukoba na vijana wachache ambao tumewapata kwenye mashindano ya umseta yaliyofanyika mwaka huu wote kwa pamoja tutakuwa na vijana hamsini kocha Mirambo amewataja baadhi ya wachezaji wanaopatikana kwenye kikosi hicho ni Ramazani Kawambwa Hasani Kapera Musa Najim Rashidi Muhammad Chambo Mazifu Aman Hamisi Mustafa Darweshi Saliboko Joseph Lucas Abu Twaib Mshed lakini pia tuna Samson Peter Miat Saidi Isa Muhammad Ayubu Muhammad Vitalis Mayanga Raja Bodas Muhammad Muhammad Musa Emmanuel Miat Rifat Yamisi Rashidi Juma Ramadhani Muhammad Adolf Filimon Bitegeko John Kuyenda Juma Ramadhani, Oscar Masai, Ibrahim Ali, Maulidi Lembe. Baadaye. Yeah. Wow. Hao ni ngorongoro hilo za vijana chini ya umri wa miaka 20 ambao wataanza kufanya mazoezi kujiandaa na finali ambazo zitafanyika huko Nijia. Wakati bado tunapasha misuli, mshike mshike viwanjani basi inaenda katika mapumziko. Tutakaporejea tutapata story zaidi za michezo.
Tumerejea ndani ya mshike mshike viwanjani. Kama unavyofahamu kwamba Azam TV huwa kuna vitu vingi sana. Baadaye nitakupa surprise ya leo ambayo inaanza kwa mara ya kwanza ndani ya studio hii. Atua chache kutoka kwangu. Baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati Sekafa limeitaja Kenya kuwa mwenyeji wa kombe la mataifa ya ukanda huo maarufu kama Senior Challenge Cup kwa msimu huu. Taarifa zaidi zinakuja kwetu kutoka kwa Rahabu Fredi. Sekafa inatangaza kufanyika tena kwa challenge mwaka huu ikiwa ni miaka miwili tangu ilipofanyika kwa mara ya mwisho nchini Ethiopia. Katika mkutano wake wa kamati ya utendaji uliofanyika mjini Khartoum Sudan, wajumbe walikubaliana kuungana na Kenya baada ya kushindwa kuwa mwenyeji wa fainali za tano za ubingwa wa mataifa ya Afrika Chan zinazohusisha wachezaji wanaocheza ligi za nchini mwao pekee Januari mwaka 2018. Michuano ya Sekafa Challenge Cup ambayo inazikutanisha timu zote za nchi 13 wanachama wake itafanyika kati ya Novemba na Desemba mwaka 2017. Uganda ndio mabingwa sasa wakiwa pia wanashikilia rekodi ya kutoa mara nyingi taji hilo. Mara 14 kufuatia kulibeba mjini Addis Ababa Desemba mwaka 2015 baada ya kuifunga Rwanda moja bila kwenye fainali. Kikao pia kiliamua Burundi na Rwanda wao wenyeji wa michuano ya vijana ya Sekafa chini ya umri wa miaka saba na wanawake ambayo pia itafanyika Novemba na Desemba mwaka huu. Asante Rohabu. Tunaenda huko nchini Uingereza. Kocha wa timu ya Arsenal Arsenal Wenger amempongeza mshambuliaji wake Mfaransa Olivier Giroud baada ya kufikisha mabao moja katika klabu hiyo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Hassan Mhelela. Jiru alifunga bao la nne kwa penati dakika 49 jana Arsenal ikishinda goli nne kwa mbili dhidi ya wenyeji Bate Borisov kwenye mchezo wa kundi H michuano ya Europa uwanja wa Borisov Arena. Mabao mengine ya The Gunners yalifungwa na Theo Walcott dakika ya tisa na 22 na Becky Rob Holding dakika ya 25 wakati Pet wamefungiwa na Mirko Ivanic dakika ya 28 na Mikhail Golden Shock dakika ya 67. Timu nyingine ya England Everton nayo ilikuwa uwanjani katika Europa League jana usiku lakini bahati mbaya ililazimishwa sare ya mbili mbili na Apollon Limassol uwanja wa Goodson Park katika mchezo wa kundi E mshambuliaji mpya Wayne Rooney akifunga bao la kusawazisha dakika ya moja kufuatia Adrian Sardinero kuwafungia wageni bao la kuongoza dakika ya mbili. Nikola Vlasic alifungia bao la pili Everton dakika ya sita kabla ya Hector Juste kuwasawazishia Apollon Limassol dakika ya themanini na nane. Timu za Ashanti United ya Ilala na Friends Rangers ya Manzese leo zimegawa na point baada ya kutoka sare ya mabao mawili kwa mawili katika mchezo wa kundi A ligi daraja la kwanza Tanzania bara uliofanyika uwanja huru mjini Dar es Salaam. Mabao ya Ashanti yamefungwa na Isaac Isaac Hassan pamoja na Nelson Endo aliyejifunga wakati yale ya Friends Rangers yamefungwa na Ramadhani Chombo Redondo pamoja na Machupa Junior. Nilikuwa nawaambia hapo awali kabisa kwamba kuna makubwa ambayo yatakuwepo leo hii. Stake stack tuweze kupata ushindi katika mechi ya leo lakini mpira una matokeo matatu kushinda draw na kufungwa. Kwa hiyo kwa matatizo alikuwa ametokeza timu yetu tumeyajua tutafanyia kazi kwa mechi nao kuja tuweze kupata ushindi. Goal tumefungwa ni defense. Defender nzima imefanya blunder baadaye last man na yule kulikuwa na mawasiliano. Kwa hiyo ni matatizo ya mchezo. Tutajitahidi kurekebisha game inayokuja hadi sasa kweli wachezaji wangu na wapo.